means myself Kumar Sharma. I am going to explain you about the NACL structure. So friends, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि NACL structure बनता कैसे है उसमें हम सिंपल क्या लेते हैं हमारे दो एफ सी सी लेटिस होते हैं जिसमें से एक क्लोरिन का होता है और एक सोडियम का होता है अब वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सोडियम जैसे हम कंसिडर करते हैं कि हमारा कोई रूम है वो रूम हमारा सोडियम क्रिस्टल है सोडियम लैटिस है अब हमने क्या कंसिडर करना है कि हमारा जो लैटिस है उसमें हमने उसकी हाफ लेंथ मतलब कि किसी भी एक्सिस में कंसिडर कर लीजिए जैसे मैंने इस वाले डायग्राम में कंसिडर करा है सच दैट कि ये वाला जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं ये पहला रूम है इसमें ये वाली चीजें हमारे एन है और इसके ये आठ कॉर्नर है अब दूसरा मैंने एक और लेटिस रखा वो हमने कैसे रखा है कि ए बाय टू डिस्टेंस शिफ्टेड है किसी भी एक साइड से मतलब एजलेंथ से हमने शिफ्ट करना है उसे एक साइड से सो अब देखिए अब इसमें क्या होगा सिंपल सबसे पहले हमने क्या कंसिडर करना है मैं आपको समझाने के लिए आसान करने के लिए सबसे पहले सिर्फ कॉर्नर आइटम्स ले रही हूँ वैसे वरना हमने एफ सी सी लेटिस लेना है मतलब कि फेस सेंटर है तो मैंने सबसे पहले सिंपल क्या लिया है कि हमने कॉर्नर आइटम्स लिए हैं अब कॉर्नर आइटम्स में मैंने जो डॉटर लाइन से शो करा है ये मैंने यूनिट सेल क्या होता है यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट अब अगर मैं एन स्ट्रक्चर ले रही हूँ मतलब एन ए सी एल ले रही हूँ तो उसमें एन और सी दोनों के आइटम्स होने चाहिए तो मैंने ये ये जो छोटे वाला है ये मेरा है एन ए ये मैंने कंसिडर कर लिया अब सिंपल मैंने क्या बोला कि ये है क्या बेसिकली हाफ एज लेंथ से हाफ शिफ्टेड है तो मैंने पहले एक एन का लेटिस लिया है फिर एक सी का लेटिस लिया और उसे हाफ एज लेंथ से शिफ्ट कर दिया अब हम कंसिडर करेंगे एन लेटिस हमने क्या निकालना है हमने निकालना है कि एन लेटिस में कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स हैं या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये सब निकालना है हमने तो हमने क्या लिया हमने सिंपल एन का ये वाला लेटिस ले लिया ये वाला ये हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले जो हमारा ये पीछे वाला एन का लेटिस है उसकी वजह से इस एन लेटिस में ये चार आइटम्स है जो की एजिस पे ठीक है ये हमें समझ में आ गया ये मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्टली वी ओनली कंसिडर दी कॉर्नर आइटम्स नाउ एन यूनिट सेल वी कैन सी दैट देर इज आइटम ऑन दी कॉर्नर एज वेल एज दी फोर एचेस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब हम लेते हैं यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है इसमें हमने कंसिडर करा है देखो पहले मैंने तुम्हें इस क्या समझाया था कि जो हमारे कॉर्नर्स वाले आइटम शिफ्टेड हुए हैं अब मैंने इस वाले डायग्राम में क्या करा है मैंने इस वाले डायग्राम में लिया जो कि हमारे फेस आइटम से शिफ्टेड हुए हैं अब अगर हम ये चीज देखें तो इस वाले फेस में जो कि एन का फेस है बेसिकली एन ए का सोडियम लैटिस का वो एन मतलब इस वाले लैटिस का क्या फॉर्म कर रहा है एक एज वाले आइटम पे है मतलब एजिस पे है ठीक है सेम ऐसे ये भी एजिस पे है अगर मैं देखूं इस वाले फेस में ये एन का फेस है और ये वाला आगे वाला एन का है तो एन का ये वाला फेस का आइटम एन के एज पे यहाँ पे आ गया सेम ऐसे यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया तो हमारे पास चार आइटम्स और आ गए ये चारों आइटम्स किसकी वजह से आए हैं जिसपे जो हमारे एन के फेस पे है उसकी वजह से आ गए यहाँ तक हमें समझ में आ गया अब नेक्स्ट हम क्या कंसीडर करते हैं हम कंसीडर करेंगे कि हमारा बेसिकली अभी ऊपर जब हमने देखा उसमें फोर आए थे एजिस पे इसमें फोर और आ गए लेकिन इन टोटल हमारे ट्वेल्व आइटम्स होते हैं एजिस पे क्योंकि हमारे एक यूनिट सेल में ट्वेल्व एजिस होते हैं अब हमने कंसिडर किया है अब हमें क्या देखना है हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी के फोर एजेस पे कैसे आए हैं देखो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कंसिडर करा है मैंने एक एन का लेटिस कंसिडर करा और एक सीएल का लेकिन यूनिट सेल तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये आगे रिपीटिंग भी तो होगा ना जैसे एन ए की पीछे वाले एन की वजह से सीएल में ये आ गया सेम ऐसे इसके आगे भी तो एन होगा ना अभी एक और एन का लेटिस उसकी वजह से इसके आगे वाले फेसिस एजिस पे चार और आ जाएंगे तो इन टोटल हमारे पास ट्वेल्व एजिस पे आ गए तो अब हमने क्या निकालना है हमने निकालना है हाँ एक चीज और जो हमारा एटम शिफ्टेड है जो हमारा आगे वाला फेस का था ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो हमारा आगे वाला फेस का था वो भी शिफ्ट हुआ है जो हमारे फ्रंट फेस था वो जब शिफ्ट होगा हाफ लेंथ से तो वो तो बीच में चले जाएगा मतलब कि वो एन लेटिस के बीच में आ गया तो इन टोटल मेरे पास जो एन का क्रिस्टल बनेगा वो कैसा बनेगा वो मेरे पास ऐसा बनेगा अब ये मेरा एन का क्रिस्टल है इसमें बेसिकली क्या है इसमें मेरे ये सारे जो भी मैंने डार्क वाले हैं ये एन के आइटम्स हैं और जो ये होलो वाले हैं क्रिस्ट के क्लोरीन के आइटम्स हैं सिंपली ये कैसे बना है मैंने देखो ये वाली चीजें सारी शिफ्ट की हैं सिंपल हाफ एज लेंथ हाफ एज लेंथ हाफ एज लेंथ ये सारी में शिफ्ट हो गया और ये बीच वाला किसकी वजह से आया ये आया फेस की वजह से जो हमारा फ्रंट फेस वाला पीछे चले गया 
या अगर आप पीछे से शिफ्ट कर रहे हैं तो जो पीछे फेस वाला जो है जो आपने शिफ्ट करा है वो बीच में आ जाएगा उसकी वजह से अच्छा अब हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लोरिन एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एन में कितने एटम्स होते हैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इम्पॉर्टेंट चीज है हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एनएसीएल इसका मतलब क्या है कि उसमें वन इज टू वन कॉम्पोजिशन है एन ए वन है तो सी एल बी वन है इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हमारे जितने सोडियम के आइटम होंगे उतने ही क्लोरीन के आइटम होंगे सबसे पहले हम निकालते हैं क्लोरीन के आइटम क्लोरिन तो हमने सिंपल जो हमने फर्स्ट वन रूम कंसिडर करके समझा था वही है उसमें क्या है कॉर्नर्स पे है कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन इज और फेसेस पे है फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ गए क्लोरीन के फोर अब हमने क्या निकालना है हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ सोडियम आइटम्स उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है अभी हमने पीछे देखा या नीचे इस फिगर में भी हम देख सकते हैं इसमें एजिस पे कितने हैं हर एक एजिस पे एक एक आइटम आ गया और एजिस कितने होते हैं ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू वन बाय फोर क्योंकि एजिस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन फोर्थ कितने हो गए थ्री और एक हमारा सेंटर पे आया था जो फेस वाले की फ्रंट फेस की वजह से जो शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से वन तो ये कितना हो गया फोर तो इन टोटल हमारे कितने नंबर हो गए एट यानी इफेक्टिव कितना हो गया एनएसएल में एट जिसमें कि चार कंट्रीब्यूशन सोडियम का और चार कंट्रीब्यूशन क्लोरीन का अब सेकेंड थिंग हमने क्या निकालना होता है हमने निकालना होता है हमारे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है कि हमारा जो आइटम है जो भी नेक्स्ट आइटम से टच कर रहा है उनके बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है तो वो तो हम देख ही सकते हैं यहां से कि वो डिस्टेंस कितना होगा ए बाई टू होगा क्योंकि हमने ए बाई टू ही शिफ्ट किया है नॉर्मली एफसीसी में कितना होता है वरना एफसीसी में कितना होता है ए होता है वैसे चलिए अब हम देखते हैं आगे हमने क्या निकालना है अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हमारा हर एक आइटम कितने आइटम से टच कर रहा है तो हम ये बीच मिडल वन के लिए कंसिडर कर लेते हैं वैसे सबका सेम आता है तो हमने मिडल वन का कंसीडर करा तो ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने ये डार्कर लाइन से शो करा है तो इसमें कितनों से टच कर रहा है छह से टच कर रहा है अगर ये मैंने किसके लिए निकाला है सोडियम के लिए अगर सेम मैं क्लोरीन के लिए निकालू सॉरी ये मैंने क्लोरीन के लिए निकाला अगर मैं सेम सोडियम के लिए निकालू तो भी वही होगा वो कितनों से टच करेगा एक दो तीन चार पांच और क्योंकि ये रिपीटिंग है तो एक ऊपर वाले से भी टच करेगा तो उसका भी कितना हो गया छह हो गया इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया छह हो गया थैंक यू सो मच थैंक्स